আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে লেকচার আমরা দেখব ফর লুপ ওয়াইল্ড লুপ ডু হোয়াইল এগুলোর ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগরিদম গত চারটা লেকচার আমরা ফর লুপ ওয়াইল্ড লুপ ডু হোয়াইল এগুলোর সি প্রোগ্রাম দেখি সো যারা ওই ক্লাসগুলো করেনি অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো করে দেন এই ক্লাসে আসবে কারণ তোমরা যদি ফর লুপ ওয়াইল্ড লুপ ডু হোয়াইল এগুলো সি প্রোগ্রাম না বোঝো সেক্ষেত্রে তোমাদের ক্ষেত্রে ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগরিদম বোঝো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সো প্রথমে ওই ক্লাসগুলো করে দেন তোমরা এই ক্লাসে আসবা যদিও আমরা প্রথম প্রথম যে প্রোগ্রামগুলো করি সেক্ষেত্রে আমরা সেই প্রবলেমগুলোর ফ্লো চার্ট অ্যালগরিদম আগে করতাম দেন প্রোগ্রাম করতাম বাট আমি প্রেফার করব এই যে লুপের ক্ষেত্রে মানে ফর লুপ ফাইল লুপ ডু ফাইল এগুলোর ক্ষেত্রে আগে প্রোগ্রামটা ভালোভাবে বোঝা দেন ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগরিদমে আসা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তোমার বুঝতে অনেক সুবিধা হবে ওকে ফাইন তো আরেকটা বিষয় আমি যেটা আগের ক্লাস দেখাইনি সে বিষয়টা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি একটা প্রোগ্রাম তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা অনেক সময় আমাদের এমসিডিউতে আসে বা যখন আমরা আজকের ক্লাসের পরে জাম্পিং স্টেটমেন্ট পড়বো অর্থাৎ ক্যান্টিনিউ ব্রেক গো টু সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাই সো সেটা কি সেটা হচ্ছে ধরো তোমাকে বলা হলো যে কোনো একটা লিখা ধরো বাংলাদেশ একটা লিখা বা সামহাও যে কোনো একটা লিখা এখানে যে কোনো একটা লিখা দশবার বিশবার ত্রিশ বার প্রিন্ট করার জন্য ধরো দশবার প্রিন্ট করার জন্য একটা প্রোগ্রাম তোমাকে লিখতে বলা হলো অথবা তুমি দেখতে পাচ্ছ এম সিকিউতে কোনো একটা লিখা দশবার প্রিন্ট করার জন্য বিশবার প্রিন্ট করার জন্য একটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে এই লিখাটা অর্থাৎ প্রোগ্রামটা দেখে মানে উদ্দীপকটি দেখে বলো যে এই লিখাটা কতবার প্রিন্ট হবে ঠিক আছে বা কতবার আউটপুট আসবে সো এই প্রোগ্রামগুলো বেসিকলি আমরা কীভাবে করব জাম্পিং স্টেটমেন্ট যখন করব তখন আমরা আরও ভালোভাবে জানব জাস্ট আমরা দেখবো একটা লিখা দশবার বিশবার ত্রিশবার বা এক কোটিবার প্রিন্ট করার জন্য প্রোগ্রাম কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে সো দেখো কীভাবে করব ধরো বাংলাদেশ লিখাটা দশবার প্রিন্ট করব তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা কীভাবে করব দেখো হ্যাশ ইনক্লুড হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ ওকে মেইন ফাংশান ওকে এরপরে আমরা কি করব ইন্ট এখানে নিলাম হচ্ছে আই হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা জানি সেই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যতগুলো ভ্যারিয়েবল থাকবে সবগুলো তোমার প্রথম ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন লাইনে ডিক্লেয়ার করতে হবে ফাইন এরপর আমরা কি করব আমরা ফর দিয়ে কাজ শুরু করব ফর ফর আমাদের লুপটা কিসের জন্য এই যে বাংলাদেশ লিখাটার জন্য এখানে কীভাবে কাজ করবে আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ লিখাটা প্রথম একবার যে প্রথম ইনিশিয়ালাইজেশান প্রথম একবার শো হবে অর্থাৎ প্রথমবার শো হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা কন্ডিশান দিব মানে কত থেকে শুরু হবে এই লিখাটা প্রিন্ট মানে আউটপুট দেখানো কত থেকে শুরু হবে এক থেকে মানে প্রথমে একবার দেখাবে এরপর আবার দেখাবে এরপর আবার দেখাবে রাইট সো যেহেতু এক থেকে শুরু হবে এই কারণে আমি দিলাম এক তুমি যদি চাও যে না আমি সেকেন্ড থেকে দেখাতে চাচ্ছি মানে দ্বিতীয়বার থেকে দেখাতে চাচ্ছি তাহলে তুমি কী দিবা এখানে টু দিবা ঠিক আছে তৃতীয় হইলে থ্রি দিবা তোমার ইচ্ছা নো প্রবলেম সো আমরা প্রথম থেকে শুরু করলাম আই ইকুয়াল ওয়ান দিলাম ফাইন এরপর হচ্ছে আমরা কন্ডিশান দিব যে আইটা কতবার প্রিন্ট হবে আইটা হচ্ছে দশ থেকে ছোট এবং দশের সমান পর্যন্ত প্রিন্ট হবে ওকে এক দুই তিন চার এভাবে করে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কত করে বাড়বে প্রথমে একবার প্রিন্ট হবে একের সাথে একযোগ হয়ে দুই দেন দ্বিতীয়বার প্রিন্ট হবে দুই এর সাথে একযোগ হয়ে তিন দেন তৃতীয়বার প্রিন্ট হবে সো এক এক করে বাড়বে এক এক করে বাড়বে তাহলে আই কিউল আমরা লিখতে পারি আই প্লাস ওয়ান আচ্ছা আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে ছোট করে বলে দেয় অনেক সময় তোমরা দেখবা এরকম দেওয়া আছে আই প্লাস প্লাস তোমাদের প্রশ্ন যদি কখনো এরকম থাকে আই প্লাস প্লাস এগুলো আমি আগে পড়াইছি অথবা এই যে প্লাস প্লাস আই এটাকে বলা হয় পোস্ট ফিক্স এটাকে বলা হয় প্রিফিক্স সো এই যে আই প্লাস প্লাস যে কথা আই ইকুয়াল আই প্লাস সেম কথা এই যে আমি লিখলাম আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান এটা মানে হচ্ছে এক এক করে বাড়বে এটা যে কথা এটাও সেম কথা আই প্লাস প্লাস দুইটা একেই জিনিস ঠিক আছে ওকে এটাও যে কথা এই যে প্লাস প্লাস আই আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান এটাও একই কথা তার মানে এই দুইটা বিষয় দ্বারা হচ্ছে কী বোঝাই আই প্লাস প্লাস অথবা প্লাস প্লাস আই দ্বারা বোঝাই আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান একটা কনফিউশন তোমাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম যেন কোনো প্রবলেম না থাকে রাইট আশা করি ক্লিয়ার ব্যাপারটা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জিজ্ঞেস করবে আমি তোমাদেরকে সেটার উত্তর দিব ওকে এখন দেখো খুবই সিম্পল আমরা ফরওয়ার্ড যে বডিটা সেটা দিলাম দিয়ে জাস্ট এখানে সিম্পলি লিখে দিব কি করব দেখো সিম্পলি লিখব প্রিন্ট অ্যাপ কোন লিখাটা প্রিন্ট করব দশবার এই যে বাংলাদেশ লিখাটা তাহলে আমি ডাবল কোয়েশনের মধ্যে ডাবল কোয়েশনের মধ্যে বাংলাদেশ লিখাটা লিখে দিলাম সেমিকোলন দিলাম দেন আমরা আমাদের প্রোগ্রাম
এভাবে করে করবা ঠিক আছে আরেকটা বিষয় বললাম যে আই প্লাস প্লাস অথবা প্লাস প্লাস আই মানে হচ্ছে আই ইকুয়াল এই যে আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান এই যে আমি যেটা লিখলাম সেটা অনেক সময় তোমরা দেখবা তোমাদের উদ্দীপকে এরকম দেওয়া থাকে আই প্লাস প্লাস বা প্লাস প্লাস আই এটা নিয়ে অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় যে এটা মানে আসলে কি এটা মানে হচ্ছে আই কিউয়াল আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আইটা হচ্ছে এক এক করে বাড়বে রাইট ওকে তাহলে আশা করি তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার ধরো তোমাকে বললো বিশ বার প্রিন্ট করতে তাহলে এখানে তুমি কি লিখবা কন্ডিশনে জাস্ট বিশ দিবা অর্থাৎ এক থেকে শুরু হবে একবার প্রিন্ট হবে দ্বিতীয়বার প্রিন্ট হবে তৃতীয়বার প্রিন্ট হবে এভাবে করে বিশ পর্যন্ত যাবে এ আর কে হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা আমরা প্রোগ্রামটা দেখলাম কোন একটা লিখে যদি কতবার প্রিন্ট করতে বলে একশো বার দুশো বার দশ বার বিশ বার পাঁচ বার সেক্ষেত্রে আমরা প্রোগ্রামটা কীভাবে করবো প্রথম আমরা ইন দি আই লিখবো প্যারিয়েবলটাকে দেন ফর লুপ দিবো ফর লুপ দিয়ে হচ্ছে আইকেল ওয়ান লিখবো মানে প্রথম মানে কত থেকে প্রিন্ট হয় স্টার্ট হবে তাহলে এক থেকে প্রিন্ট হবে স্টার্ট হবে ঠিক আছে এটা লিখলাম ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন দিবো কত পর্যন্ত প্রিন্ট হবে এখানে দশবার লিখছিলাম সো দশ পর্যন্ত প্রিন্ট হবে তুমি চাইলে বিশ একুশ যা মন চাই তা লিখতে পারো দেন কত করে বাড়বে এক এক করে বাড়বে হ্যাঁ ওকে এরপর প্রিন্ট অ্যাপ দিয়ে জাস্ট সিম্পলি প্রিন্ট অ্যাপটা লিখে লুপ বডির মধ্যে যেই লিখাটা প্রিন্ট করবা যতবার প্রিন্ট করবা যতবার প্রিন্ট করবে এগুলোতে তুমি এখানে লিখে বলছো জাস্ট যাকে প্রিন্ট করবা কাকে এই বাংলাদেশ লিখাটাকে প্রিন্ট করবা এটা জাস্ট সিম্পলি তুমি এখানে লিখে দিবা ঠিক আছে এরপর সেমিকুলন দিয়ে শেষ করে দিবা প্রোগ্রাম শেষ ওকে আচ্ছা চলো তাইলে আমরা আজকে আমাদের মূল আলোচনা যে ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম এগুলো একটু দেখে ফেলে আমরা লুপের আচ্ছা আমরা শুধু একটা দেখব তাহলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি দেখো আমরা কিন্তু যখন ফর লুপ ফাইল লুপ ডু ফাইল করি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা কী ছিল প্রোগ্রাম ছিল অর্থাৎ আমাদের ফর লুপ প্রোগ্রাম একভাবে করতে হয় সি প্রোগ্রাম একভাবে করতে হয় ওয়ালের ক্ষেত্রে সি প্রোগ্রাম একভাবে করতে হয় ডু ওয়ালের ক্ষেত্রে সি প্রোগ্রাম আরেকভাবে করতে হয় কিন্তু তুমি যখন ফর ওয়াইল ডু ওয়াইলের ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম করবা সবই কিন্তু সেম কোনো চেঞ্জ নাই সবগুলোর জন্য একই রকম হচ্ছে কী হবে ফ্লো চার্ট হবে একই রকম অ্যালগোরিদম হবে সো আমরা একটা দেখি জল চলো প্রথমে আমি যেটা তুলতেছি সেটা হচ্ছে ধরো ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন ডট 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 এন হ্যাঁ এটা একটা আমাদের ধারা সো আমাদেরকে বলা হলো এই যে এই ধারাটার যোগফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম দেখাও সেই প্রোগ্রাম তো আমরা অলরেডি করে আসলাম ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমরা দেখে দেন এই ক্লাসে আসবে আবারও বলছি যারা নতুন আর কি আচ্ছা অথবা তোমাকে এটা না বলে এভাবে বলতে পারে যে এন সংখ্যক ধনাত্মক বিজোর সংখ্যার কি বলছে এই যে এন সংখ্যক মানে একটা সংখ্যা অনির্দিষ্ট একটা সংখ্যা এন সংখ্যক ধারাটা কতটুকু পর্যন্ত যাবে কোন সংখ্যা পর্যন্ত যাবে এটা আমরা জানি না ঠিক আছে তোমাকে বলা হলো যে এন সংখ্যক ধনাত্মক ধনাত্মক মানে হচ্ছে প্লাস দেখো সবগুলোর আগে প্লাস আছে ধনাত্মক তোমার কি বিজোর সংখ্যার কি বললাম ধনাত্মক বিজোর সংখ্যার ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম করো অথবা সি প্রোগ্রামে বলতে পারে সি প্রোগ্রাম বললে তো কীভাবে করবো সেটা আশা করি তোমরা জানো আচ্ছা তাহলে দেখো এগুলো বিজোর এক তিন পাঁচ সাত সবগুলো বিজোর সংখ্যা এবং সবগুলো ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে আমরা ফ্লো চার্ট কীভাবে করবো খেয়াল করো প্রথমে আমরা কি করি শুরু করি স্টার্ট ওকে এরপর দেখো এখানে কিন্তু ইনপুট আছে ইনপুট কে বলতো ভাইয়া ইনপুট হচ্ছে এন তাহলে ইনপুট যদি থাকে সেটাকে আমরা কী করি সামান্তরিক যে চিহ্নটা সেটা দিয়ে হচ্ছে ইনপুটটা কিনি রাইট আচ্ছা ইনপুট হচ্ছে কে এন ওকে এরপর আমরা কি করব আমরা যখন প্রোগ্রাম করে আসছি তখন তোমরা দেখছো আমাদের ধরতে হয় সাম ইকুয়াল জিরো ধরতে হয় আই কুয়াল আই কুয়াল ওয়ান মানে হচ্ছে শুরু ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে মানে প্রথম যে মানটা ধারার যে প্রথম মানটা সেটা আই কুয়াল দিয়ে ধরতে হয় এখানে যদি টু থাকতো তাহলে আমরা আই কুয়াল টু লিখতাম এখানে যদি পঞ্চাশ থাকতো তাহলে আই কুয়াল আমি পঞ্চাশ লিখতাম ঠিক আছে এটা যারা প্রোগ্রাম করে আসছো তোমরা জানো ওকে তাহলে আমরা এখানে কি করব যেহেতু এগুলো স্পেসিফিক মানে এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এগুলো কি ভাইয়া কনস্ট্যান্ট মানে মানগুলো অলরেডি আছে তো এটা কিন্তু ইনপুট না ইনপুটের ক্ষেত্রে আমরা সামান্তরিক চিত্র ইউজ করব আর যদি কোনো মান আমাদের থাকে বা আমরা ধরি সেক্ষেত্রে আমরা আয়ত ক্ষেত্রটা ইউজ করব তাহলে এখানে আমরা কি ইউজ করবো ভাইয়া আয়ত ক্ষেত্র ওকে ফাইন লিখলাম সাম ইকুয়াল হচ্ছে জিরো আই কুয়াল হচ্ছে ওয়ান এই যে প্রথম মানটা আয় ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা কি করি এরপর আমরা যোগ করি তাই না এই যে আমাদের যোগফল এরপর আমরা আই কেউ ওয়ান লিখলাম এখানে আমরা কি করব এরপরে মানগুলো ধরার পরের কাজ হচ্ছে যোগ করা আবারও বলছি মানগুলো ধরার পরের কাজ হচ্ছে যোগ করা আবারও বলছি মানগুলো ধরার পর
আর সাম এই সামটা হচ্ছে এই যে সাম ইকুয়াল জিরোটা আর আই মানে হচ্ছে যে প্রথম ইনিশিয়ালাইজেশনটা ঠিক আছে ওকে তাহলে প্রথম আমরা কি করি প্রথম আমরা হচ্ছে যোগ করি হ্যাঁ তারপর আমরা কি করি ইনক্রিমেন্ট করি মনে আছে ডু হোয়ালের ক্ষেত্রে বা হোয়ালের ক্ষেত্রে আমরা যখন লুপ বডিতে লিখতাম লুপ বডিতে কেমন লিখতাম লুপ বডিতে প্রথমে সাম ইকুয়াল যারা করছো তারা জানো সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই লিখতাম এরপর আমরা কি করতাম ইনক্রিমেন্ট মানে বাড়লে বা কমলে সেটা আমরা সামের পরে লিখতাম অর্থাৎ আই ইকুয়াল বাড়লে হচ্ছে লিখতাম আই প্লাস ওয়ান আর কমলে আমরা কি লিখতাম কমলে হচ্ছে আমরা লিখতাম হচ্ছে মাইনাস আর কি হ্যাঁ আই মাইনাস ওয়ান যে কোনো একটা হয় বাড়বে না হয় কমবে যদি বাড়তো তাহলে এটা লিখতাম আর যদি কমতো তাহলে এরকম মাইনাস করে লিখতাম সংখ্যা তো এনিথিং এখানে দুই এখানে যত করে কমবে বা যত করে বাড়বে তুমি সেটা লিখবা আর কি দুই করে বাড়লে প্লাস টু দিবা আর যত কমবে মনে করো দুই করে কমতেছে তাহলে মাইনাস টু দিবা এটা তোমার ইচ্ছা রাইট সো আমরা কী করতাম এটা লুপ বডিতে লিখতাম যারা করে আসছো তোমরা দেখছো প্রোগ্রাম যারা করছো সো সাম এটা করলাম ঠিক আছে এই যে মানগুলো ধরার পরে প্রথমে যোগ করলাম যোগ করে কী হবে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট হবে ওকে ইনক্রিমেন্ট আমি লিখতেছি কত করে বাড়বে এটা বাড়বে হচ্ছে ভাইয়া প্রোগ্রামটা কত করে বাড়তেছে দেখো তো যে একের পর তিন তিনের পর পাঁচ পাঁচের পর সাত দুই করে বাড়তেছে দুই 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 করে সামনে যাচ্ছে ওকে তার আমরা লিখলাম আই ইকুয়াল আই প্লাস টু ফাইন একটা ভালো করে বুঝো বাকিগুলো সব সেম কোনো চেঞ্জ নাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমাদের কি করতে হবে এরপর হচ্ছে আমাদের কন্ডিশান দিতে হবে হাই রে জায়গা তো নাই আচ্ছা এরপর আমাদের কী দিতে হবে ভাইয়া এরপর আমাদের কন্ডিশান দিতে হবে কন্ডিশান হচ্ছে কি দেখো এই যে কন্ডিশান এই যে কন্ডিশান দিলাম হ্যাঁ কন্ডিশান দিলাম হচ্ছে ইফ ইফ আমাদের প্রোগ্রামটা কত পর্যন্ত যাবে আইটা হচ্ছে অ্যান্ড পর্যন্ত যাবে কত পর্যন্ত এই যে আইটা অ্যান্ড পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ অ্যান্ড থেকে ছোট বা অ্যানের সমান ঠিক আছে ইফ আইটা হচ্ছে কত পর্যন্ত যাবে আইটা হচ্ছে অ্যান্ড পর্যন্ত যাবে বা হচ্ছে অ্যানের সমান ঠিক আছে এটা হচ্ছে কন্ডিশান ওকে এরপর দেখো এদিকে আমি দেখলাম প্রিন্ট এদিকে হচ্ছে দিলাম প্রিন্ট প্রিন্ট কেন দিলাম নো দিলাম এদিকে একটা কি লিখলাম নো হ্যাঁ এদিকে দিলাম হচ্ছে ইয়াস খেয়াল করো এদিকে দিলাম হচ্ছে ইয়াস এগুলো কাজকে আমি একটু পরে বোঝাচ্ছি রাইট আচ্ছা এরপর আসো এরপর আসো এখানে এখানে হচ্ছে আমি একটা কানেক্টর দিলাম কেন দিলাম এটা একটু পরে বুঝবা সুন্দর করে দিচ্ছে একটু ওকে এরপর আমি এখানে আবার এটা ফ্লোটা দিলাম ওকে তাহলে এখানে হচ্ছে কী হবে এখানে হচ্ছে প্রিন্ট আই ডোন্ট নো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না প্রিন্ট মানে এটা হচ্ছে কি সামান্তরিক যে তোমাদের সামটাকে হচ্ছে কি করবে প্রিন্ট করবে রাইট আচ্ছা দেখো তাইলে তাহলে আমরা কি করলাম এই যে একটা ধারা যখন তোমাকে দিবে যে কোনো ধারা জাস্ট এটা ভালো করে বুঝলে আর কোনো কাজ নাই বাকি সব সব তুমি এটার মধ্যেই করবা মানে সবগুলো ফ্লোচার্ট ধারার সবগুলো ফ্লোচার্ট হচ্ছে এইরকমই হবে আর কোনো চেঞ্জ নাই খালি চেঞ্জ হচ্ছে ভেতরে হ্যাঁ ভিতরে হালকা হালকা চেঞ্জ হবে আমি বলে দিচ্ছি দেখো প্রথম আমরা স্টার্ট করলাম তারপর আমরা কি করলাম ইনপুট দিলাম যেহেতু এখানে ইনপুট ছিল আচ্ছা এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া ইনপুট যদি না থাকে ধরেন এখানে হচ্ছে বিষ দিয়ে দিছে আমাদেরকে তখন কি হইতো তখন আমরা কি করতাম এই যে ইনপুটটা নিতাম না এই যে এই লাইনটাকে এটাকে বাদ করে দিতাম যদি হচ্ছে এখানে ইনপুট না থেকে কোনো সংখ্যা থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম ভাইয়া এই যে ইনপুট যেটা এই যে ইনপুটের বক্সটাকে হচ্ছে বাদ করে দিতাম এটা লিখতাম না এরপর থেকে লিখতাম অসুবিধা নাই ঠিক আছে ওকে এরপরে যেহেতু ইনপুট আমাদের দিতে হবে অ্যান্ড আমি ইনপুটটা লিখলাম সামান্তরিক চিহ্ন দিয়ে মানে সামান্ত সামান্তরিক যে চিত্রটা সেটা দিয়ে ওকে এরপর আমাদের প্রোগ্রামে হচ্ছে প্রথম যোগফল এই যে একের আগে কোনো যোগফল নাই ইট মিন্স আমরা সামিকল প্রথমে কত ধরে নেই শূন্য ধরে নেই ওকে এরপর আমরা প্রথম যে মানটা আমাদের ধারার প্রথম মান প্রথম মানটা যেটা থাকবে আই ইকুয়াল আমরা সেই মানটা এখানে লিখে দিব ঠিক আছে ওকে এরপরে এই যে এই জিনিসটা এখন বুঝিও না যে কানেক্টরের জিনিসটা এখন বুঝিও না এরপরে তুমি কি করবা এরপরে তুমি মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা রাখবা যে মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা রেখে তুমি কি করবা যে মানগুলো তুমি ধরছো এই যে সাম ইকুয়াল জিরো ধরছো আই ইকুয়াল ওয়ান ধরছো সেটা এখানে কীভাবে লিখবা সাম এই সাম মানে হচ্ছে টোটাল সাম মানে পুরো সিরিজের সাম পুরো সিরিজের যোগফল ইকুয়াল সাম প্লাস আই লিখবা সাম প্লাস আই মানে হচ্ছে এ সাম ইকুয়াল জিরো আর আই কিউল হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এ সাম প্লাস আইটা লিখবা এই যে আগের আগের বক্সের সাম প্লাস আইটাকে তুমি জাস্ট লিখে দিবা এখানে এগুলো যেহেতু সবগুলা প্রসেসিং এ কারণে এগুলো সবগুলো আয়ত ক্ষেত্র মাইন্ড ইট সবগুলো প্রসেসিং এ কারণে এগুলো সবগুলো কি আয়ত ক্ষেত্র রাইট আচ্ছা এরপর এরপর তুমি কি করবা প্রথম যোগফলটা করার পরে
যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ধারাটা দুই করে বাড়তেছে এই যে একের পর তিন তিনের পর পাঁচ পাঁচের পর সাত দুই করে বাড়তেছে তাই আমি ইনক্রিমেন্ট দিলাম আই কিউ এল আই প্লাস ওয়ান আই কিউ এল আই প্লাস ওয়ান ওকে এরপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এই যে যোগ করলা যোগ করার পর ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট দিলা এরপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার কন্ডিশনটা দিতে হবে কি দিতে হবে ভাইয়া কন্ডিশন তা তুমি কি লিখবা ইফ কন্ডিশনটাকে দিবা ইফ আই আই কত পর্যন্ত যাবে এই যে সবগুলো আই সবগুলো আই এগুলো আগে তোমরা বুঝে আসছো এই আই কত পর্যন্ত যাবে এন পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ এন থেকে ছোট ধরো আমি এন হচ্ছে ইনপুট দিলাম কত বিজোড় হইলে কত হবে ধরো সাতাশ ঠিক আছে ধরো আমি এন সমান সাতাশ ইনপুট দিলাম মানে আমি সাতাশ পর্যন্ত সংখ্যা এক থেকে শুরু করে সাতাশ পর্যন্ত যত বিজোড় সংখ্যা আছে এক থেকে শুরু করে সাতাশ পর্যন্ত যত বিজোড় সংখ্যা আছে এগুলোর যোগফল আমি চাচ্ছি তাহলে আমি কি করলাম আমি জাস্ট হচ্ছে এখানে সাতাশ ইনপুট দিলে এন সমান সাতাশ দিলে সাতাশের আগে যতগুলো আছে সবগুলো ছোট না অবশ্যই ছোট ছোট বিজোড় সংখ্যা আর কি সাতাশের ওকে তাহলে আমি কি করলাম লিখলাম আই সবগুলো আই আয়ের মানটা হচ্ছে এন যেটা আমি ইনপুট দিচ্ছি বা দিব সেটা থেকে হচ্ছে ছোট হবে অথবা সেটা সমান হবে ছোট বা সমান তাহলে আমি দিলাম এই যে কি দিলাম ভাইয়া এটা হচ্ছে আমরা দিলাম লেস দেন আই লেস দেন ইকুয়াল এন দিলাম ওকে এরপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে দিলাম নো হইলে প্রিন্ট সাম মানে এই এই শর্তটা যদি নো মানে ফুল হয় শর্তটা যদি কাজ না করে তাহলে হচ্ছে আমাদের কী করবে মানটাকে আমাদের টোটাল যোগফল সিরিজের টোটাল যোগফলটাকে দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা যদি এটা ইয়াস হয় তাহলে কি করবে এখানে আবার ফিরে যাবে কোথায় ফিরে যাচ্ছে মাইন্ড ইট ভালো করে খেয়াল রাখো কোথায় ফিরে যাচ্ছে এই যে আমি যে লিখলাম এখানে একটা খালি জায়গা রাখলাম হ্যাঁ মানগুলো নেওয়ার পরে যে খালি জায়গা রাখলাম কোন জায়গায় রাখছি তুমি যে মানগুলো ধরছো এবং যে যোগফলটা সেই দুইটার মাঝে একটা খালি জায়গা রাখছি তো এখানে কেন ফিরে আসতে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট মানে গুড কোয়েশ্চেন তোমাদের এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ভাইয়া এটা এখানে কেন ফিরে আসবে বা আমরা এখানেই কেন কানেক্টর দিয়ে এটাকে অ্যাড করব ঠিক আছে কানেক্টর দিয়ে আমরা যদি এটা ইয়াস হয় মানে কন্ডিশনটা যদি কাজ করে কন্ডিশন যদি সরতে হয় তাহলে এখানেই কেন ফিরে আসবে সামের আগে ফিরে আসবে এটা মাথায় রাখো সামের আগে সামের আগে যে সামের আগে কেন কারণ এখানে সে যোগ হবে এখন দেখো তুমি প্র্যাকটিক্যাল একটু বোঝার চেষ্টা করো কীভাবে প্রোগ্রামটা কাজ করবে প্রথমে প্রোগ্রাম শুরু হবে ইনপুট হচ্ছে যেটা তুমি দিবা এনের মান সেটা হচ্ছে এখানে নিবে নেওয়ার পরে সাম ইকুয়াল জিরো প্রথম যোগফল হচ্ছে শূন্য ধরবে প্রথম ধারাটার যে মানটা সেটা তো তুমি লিখেই দিস সেটাই ধরবে এরপরে দেখো প্রথম মান তুমি যেগুলো দিস এখানে সেগুলো প্রথমে যোগ করবে যেমন জিরোর সাথে এক যোগ হইলে হচ্ছে কত হবে এই যে জিরো সাম ইকুয়াল জিরো জিরোর সাথে এক মানে প্রথম মানটা যোগ হইলে কী হবে এক হবে তাহলে প্রথম যোগফল হচ্ছে আমাদের কত ভাইয়া এক ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যোগফলটা এখানে রেখে দিবে এই যে যোগফল এক যেটা বের হইছে যোগফল এক যেটা বের হইছে ভাইয়া সেটা এখানে রেখে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে রাখার পরে এরপর সে কী করবে আগে আয়ের মান কত ছিল যেহেতু এগুলো প্রত্যেকটাই আয় আগে আয়ের মান কত ছিল ওয়ান যোগফলটাকে সে এখানে রেখে দিবে এই জায়গায় হোল্ড করে রাখবে আগে আয়ের মান ছিল হচ্ছে ওয়ান এখন সে ওয়ানের সাথে কী হবে টু যোগ হবে তাহলে ওয়ানের সাথে আগে আয়ের মান ছিল ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ হয়ে যোগফল ওয়ান আসছে এখন এ আয়ের মানের সাথে হচ্ছে কী হবে টু যোগ হবে তাহলে টু যোগ হলে হচ্ছে কথা হবে ভাইয়া ওয়ানের সাথে টু যোগ হলে হবে হচ্ছে থ্রি থ্রি আসে এখানে আসে থ্রি হ্যাঁ আচ্ছা থ্রি যোগ হয়ে সে কী করবে কন্ডিশনে যাবে কন্ডিশনে কী চেক করবে এনের মান তুমি যেটা দিছো ধরো তুমি এনের মান দিস হচ্ছে সাতাশ তাহলে চেক করবে আয়ের মান এখন কত হইলো যে একের সাথে দুই যোগ হয়ে কত হইলো তিন তিন কি হচ্ছে তোমার ইনপুট যেটা সাতাশ মানে এন আর কি ঠিক আছে এনের মান তুমি যেটা দিস সেটা সেটা থেকে ছোট নাকি বড় নাকি সমান যে যেহেতু তুমি এনের মান দিস ধরো ধরো তুমি সাতাশ দিস তার মানে তোমার আয় যেটা হচ্ছে কত আসছে থ্রি আসে সেটা এন থেকে ছোট তার মানে কন্ডিশনটা ট্রু মানে কন্ডিশনটা কাজ করতেছে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের মান থ্রি এনের মান থেকে ছোট তাহলে কি করবে ইয়াস কন্ডিশনটা হচ্ছে কি কাজ করছে ইয়াস তাহলে আবার কী হবে আবার হচ্ছে এখানে গিয়ে এখানে ফিরে যাবে ফিরে গিয়ে কী করবে এখন আয়ের মান কত তিন তিন আবার এখানে আসবে আগে যোগফল ছিল কত ওয়ান এই যে আগে যোগফল ছিল ওয়ান আগে আয়ের মান ছিল কত আগে যোগফল মানে আগে হচ্ছে সাম জিরো ছিল আয় ওয়ান ছিল তাহলে ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করে কত আসতো ভাইয়া ওয়ান আসতো রাইট সেই যোগফলটা এখানে আমরা রাখলাম ঠিক আছে সো এই যোগফলটা মানে টোটাল যোগফলটা এই টোটাল যোগফলটা আগে কত ছিল ওয়ান ছিল এখন এই ওয়ানের সাথে নতুন যে আয়ের মানটা আসছে নতুন আয়ের মান কোনটা এই যে থ্রি আসছে মানে এক একের সাথে দুই যোগে থ্রি থ্রি হচ্ছে
আবার নিচে আসবে তিনের সাথে দুযোগ হলে কত আসবে পাঁচ এটাও কি একটা আই তা দেখো পাঁচ এই যে তিনের সাথে দুযোগ হয় পাঁচ পাঁচও কিন্তু একটা কি আই ঠিক আছে তো আই এই যে আই ইকুয়াল আই আসবে আমরা জানি সিরিজের সবগুলো চলক একটা চলক ডিক্লেয়ার করতে হয় মানে সবগুলার মান হচ্ছে একটা মানের মধ্যে রাখতে হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে আই আসছে ওকে ফাইন আসার পরে যে পাঁচ পাঁচ এটা চেক করব তাহলে আমরা ধরছিলাম হচ্ছে এন এর মান কত ধরছিলাম সাতাশ মানে সাতাশে আমরা ইনপুট দিছি তাহলে সাতাশ থেকে কি পাঁচ ছোটো অবশ্যই ছোটো যদি ছোটো হয় বা অথবা সমান হয় ছোটো বা সমান হলে আবার কি করবে এদিকে ফেরত যাবে ফেরত গিয়ে আবার যোগের জায়গায় যাবে যোগে গিয়ে আগে হচ্ছে সাম কত ছিল ফোর আগের সামটা মানে একটু আগের সামটা আর কি হ্যাঁ ফোর ফোরের সাথে এখন কত আসছে আয়ের মান পাঁচ তাহলে ফোরের সাথে ফাইভ ফাইভ যোগ হলে কত আসবে নাইন তাহলে এখন আবার যোগ ফল আসছে কত নাইন ঠিক আছে আবার এখন হচ্ছে পাঁচ ছিল আয়ের মান আবার এখানে গিয়ে পাঁচের সাথে দুই যোগ হয়ে কত হবে সাত ঠিক আছে সাতটা হচ্ছে এন এর মান এন থেকে ছোটো কিনা দেখবে তাহলে সাতাশ থেকে হচ্ছে সাত ছোটো এভাবে করে আবার সেই দিকে যোগের জায়গায় যাবে তাহলে আগে হচ্ছে যোগ ফল ছিল কত নয় নয়ের সাথে এখন কি হবে এই যে আয়ের মান সাত যোগ হবে তাহলে সাত যোগ হলে কত হবে ভাইয়া ষোলো ষোলো এখানে রেখে দিবে এই যে এই জায়গায় ষোলোটাকে হচ্ছে এখানে যোগ ফলের জায়গায় রেখে দিবে আবার আয়ের মানটা সাত থেকে সাতের সাথে দুই যোগ হয়ে কত হবে নয় এভাবে করতে 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 সে কোথায় যাবে সাতাশ পর্যন্ত যাবে ঠিক আছে যদি সাতাশ সে সমান হয় তাও সে কি করবে যোগ করবে কারণ সাতাশ পর সাতাশের সমান সাতাশ পর্যন্ত সে যোগ করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর যখন সাতাশের সাথে দুই যোগ হয়ে উনত্রিশ হবে সাতাশের সাথে যখন দুই যোগ হয়ে কী হবে ভাইয়া উনত্রিশ তখন খেয়াল করো তখন উনত্রিশ হচ্ছে কন্ডিশনে চেক করবে যে অ্যান হচ্ছে কত ছিল আমাদের 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 মতে বা আমরা যদি ইনপুট সাতাশ দিই তাহলে কত অ্যানের মান সাতাশ তাহলে সাতাশ থেকে কি উনত্রিশ ছোট নাকি সমান নাকি বড় অবশ্যই বড় তাহলে আমরা কন্ডিশান দিচ্ছি হচ্ছে অ্যান থেকে ছোটো হইতে হবে অথবা অ্যানের মানের সমান হইতে হবে যেহেতু অ্যান থেকে হচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে এই যে উনত্রিশ অ্যান সাতাশ থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে মানে আয়টা হচ্ছে কি ফুলফিল হচ্ছে না মানে এখানে কন্ডিশানটা আসলে কাজ করতেছে না ঠিক আছে আয়ের মানটা হচ্ছে অ্যান থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে আর এদিকে হচ্ছে যাবে না যেহেতু কন্ডিশান আর ফুলফিল হচ্ছে না মানে এটা কাজ করতেছে না সো এখানে আর যাবে না সে কি করবে নো বলে অর্থাৎ আর কাজ করবে না নো বলে যে টোটাল সামটা আমরা এখানে হোল্ড করে রাখছিলাম সাতাশ পর্যন্ত যে যোগ ফলটা আমরা কোথায় এই যে যে যোগ ফলটা আমরা এখানে এখানে হোল্ড করে রাখছিলাম সেটাকে হচ্ছে সে কী করবে এখানে প্রিন্ট করে দেবে ঠিক আছে সো আমার প্রত্যেকটা ক্লাসের ক্ষেত্রে প্রথম ক্লাসটা হচ্ছে একটু লেন্দি হয় অনেকে হয়তো মানে একটু কি মানে বিরক্ত হয় অনেকে বোদার ফিল করে বাট আসলে কিছু করার নাই আসলে অনেকে আছে যারা হচ্ছে এরকম ডিটেল না বললে বা একদম পুঙ্খুপুঙ্খভাবে না বোঝালে অনেকেই হচ্ছে বুঝে না সো এই কারণে আমি চেষ্টা করি যেন কোনো ডাউট না থাকে কোনো কনফিউশন না থাকে মানে মনের মধ্যে একটা খুব থেকে যায় না মানে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এটা কেন হলো বা এই বিষয়টা যেন হচ্ছে না থাকে এই স্টেপগুলো কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি ঠিক আছে যাতে করে সবার কাছে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যায় একদম পরিষ্কার থাকে রাইট আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বুঝে ফেললাম সো প্রত্যেকটা ফ্লো চার্ট হচ্ছে এরকমই হবে আর কোনো চেঞ্জ নাই ঠিক আছে আচ্ছা সো পরের ক্লাসে আমরা আরও কয়েকটা ফ্লো চার্ট দেখবো তাহলে আরও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে আমরা জাস্ট আজকে যে ফ্লো চার্টটা দেখতেছি সেই ফ্লো চার্ট মানে আজকে যে সিরিজটা দেখতেছি ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এরকম বিজোর সংখ্যা ধনাত্মক বিজোর সংখ্যা যোগ ফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম সো এটার আজকে আমরা ফ্লো চার্টটা দেখলাম এখন আমরা এটার অ্যালগোরিদমটা করব এর পরের ক্লাসে আরও কয়েকটা ফ্লো চার্ট আমরা দেখবো আজকে প্রথম ক্লাস বলে একটু দেরি হচ্ছে একটু লেট হচ্ছে ক্লাসটা একটু লম্বা হচ্ছে পরের ক্লাসগুলোতে আমরা এক ক্লাসে অনেকগুলো করে ফেলতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা সো চলো অ্যালগোরিদমটা দেখা যাক তাহলে অ্যালগোরিদম জাস্ট কী করবা ফ্লো চার্ট দেখে দেখে করবা প্রথমে কী করবা প্রোগ্রাম ধাপ ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম প্রথম হচ্ছে ধাপ এক শুরু মানে প্রোগ্রাম শুরু করে লিখতে পারো তোমরা প্রোগ্রাম শুরু করি নো প্রবলেম ওকে এরপর ধাপ দুই অনেক সময় তোমরা দেখবা ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম কিন্তু আমাদের উদ্দীপকে দিয়ে দেয় সিকিউর ক্ষেত্রে উদ্দীপকে এগুলাই থাকে এগুলা এগুলা থেকে আমাদেরকে কী করতে বলে অনেক সময় তোমাকে ফ্লো চার্ট দিয়ে দিবে তোমাকে বলবে অ্যালগোরিদম লিখো অনেক সময় তোমাকে অ্যালগোরিদম দিবে তোমাকে বলবো ফ্লো চার্ট লিখো অথবা তোমাকে অ্যালগোরিদম দিচ্ছে বলছে সি প্রোগ্রাম লিখো ঠিক আছে এরকম বলে দাপ দুইয়ের মধ্যে আমরা কি করলাম আমরা এন এর মান ইনপুট নিই এন এর মান ইনপুট
এরপর ধা ফোর ধা ফোর আমরা কি করলাম ভাইয়া এই যে সাম সাম ইকুয়াল জাস্ট তুমি লাইনটা লিখবা সাম এই যে এই লাইনটা লিখবা খুবই সিম্পল হ্যাঁ সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই কি করে নির্ণয় করি কি করি ভাইয়া খুবই সিম্পল জাস্ট ফ্লো চার্টটা করলে বাকিগুলো সহজ আর ফ্লো চার্টটা সবসময় এরকমই হবে কোনো চেঞ্জ নাই মানে এই ধারার ক্ষেত্রে এরকম ধারার যোগফলের ক্ষেত্রে বা ফ্যাক্টোরিয়ালের ক্ষেত্রে মানে গুণের ক্ষেত্রে গুণের ক্ষেত্রে যোগের ক্ষেত্রে ফ্লো চার্ট সবসময় এরকমই হবে জাস্ট ভিতরে হালকা হালকা চেঞ্জ হবে যেগুলো আমরা পরের ক্লাসে দেখব ওকে ধাপ পাঁচ ধাপ পাঁচ হচ্ছে আমরা কি করব যে দেখো আইকুয়াল আই ইকুয়াল আই প্লাস টু নির্ণয় করি ঠিক আছে দেখো তারপর প্রথমে সামটা নির্ণয় করলাম তারপর হচ্ছে আই ইকুয়াল আই প্লাস টু নির্ণয় করলাম রাইট আচ্ছা এরপর দেখো ধাপ ছয় কি হয়েছে ধাপ ছয় হচ্ছে ক্যান্ডিশান না কন্ডিশন মানে কি ইফ মানে হচ্ছে কি যদি বাংলাতে ইফ মানে কি ভাইয়া যদি যদি আই লেস দেন এন হ্যাঁ এই শর্তটা ইফ মানে হচ্ছে যদি আর আই লেস দেন ইকুয়াল এন এটা যদি সত্য হয় কি হয় ভাইয়া সত্য মানে তোমার হচ্ছে ধরো আই যেটা আই যেটা সেটা এনের যে মানটা তুমি দিস মনে করো সাতাশ আয়ের মানটা সাতাশ থেকে ছোট মনে করো সতেরো বা মনে করো তিন বা পাঁচ বা সাত মানে বিজোর ঠিক আছে তো যে মানটা তুমি দিচ্ছ সেটা থেকে যদি আয়ের মানটা ছোট হয় তাহলে সে করবে সে আবার এই যে এখানে যাবে যোগ করার জন্য সে আবার পিছনে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে যদি আই লেস দেন ইকুয়াল এন যদি সত্য হয় তাহলে কোথায় যাচ্ছে সে যোগ করার জন্য ধাপ চারে যাচ্ছে মানে যেখানে আমরা যোগটা করছি যদি এটা সত্য হয় এনের মান থেকে যদি আয়ের মানটা ছোট হয় যদি সত্য হয় তাহলে সে কোথায় যায় যে সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আয় সে আবার যোগের যেই জায়গাটা সেখানে সে ফেরত যায় তাহলে যোগ আমরা কোথায় করছি অ্যালগোরিদ আমি এই যে ধাপ চারে করছি তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো যদি আই লেস দেন ইকুয়াল এন সত্য হয় তাহলে ধাপ ধাপ চারে ধাপ চারে ফিরে যায় বা ধাপ চারে ফিরে যায় না লিখে তুমি শুধু ধাপ চারে যায় লিখতে পারো চারে গেলেই হচ্ছে কে হয়ে যাবে এটা অটোমেটিক্যালি যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো ধাপ সাত যদি আচ্ছা এরকম মনে করো তুমি করতে করতে তোমার এনের যে মানটা এনের যে মান সাতাশ সেটা থেকে আয়ের মানটা বড় হয়ে গেছে ধরো আয় উনত্রিশ চলে আসছে করো সাতাশ থেকে বড় হয়ে গেছে তখন কি হবে তখন মিথ্যা হয়ে যাবে না কন্ডিশনটা তাহলে যদি আই লেস দেন এন ইকুয়াল হচ্ছে কি মিথ্যা হয় মিথ্যা হয় তাহলে তুমি কি করবা মিথ্যা হয় তুমি লিখবা হচ্ছে লিখবা হচ্ছে যোগফল মানে সাম মিথ্যা হলে কী করবা এই যে প্রিন্ট করে দিবা সাম যোগফলটাকে প্রিন্ট করে দিবা এই যে এটাকে প্রিন্ট করে দিবা ঠিক আছে মানে মূল যোগফলটাকে পুরো সিরিজের যোগফলটাকে মিথ্যা হয় তাহলে সাম সাম এর মান ছাপাই সাম এর মান ছাপাই বা প্রিন্ট করি বা প্রদর্শন করি ঠিক আছে ধাপ আর হচ্ছে কি শেষ করি শেষ ওকে তাহলে আমরা আজকে একটা সিরিজের ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম কীভাবে করবো এটা ভালো করে দেখলাম পরের ক্লাসে আমরা আরও বেশ কিছু হচ্ছে তোমার কি করব তোমার সিরিজের হচ্ছে ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম করবো যেখানে আমরা আরও বিভিন্ন কিছু হচ্ছে কি দেখব রাইট সো আমরা অ্যালগোরিদম খুবই সহজ প্রথমে শুরু করবা দেন ইনপুট যদি থাকে তাহলে ইনপুট নিবা দেন এটা নির্ণয় করে লিখবা এই যে এটা জাস্ট সিম্প না এই যে তিন নাম্বার যেটা আছে এটা কী করবো সাম ইকুয়াল জিরো ধরি আই ইকুয়াল প্রথম মানটা ধরি এরপর তুমি লিখবা সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই নির্ণয় করি এরপর আই ইকুয়াল আই প্লাস টু মানে যেটা ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট সেটা নির্ণয় করি এরপর দিবা কন্ডিশন যদি এই যে যে শর্তটা তুমি লিখছো সেই শর্ত যদি সত্য হয় তাহলে ধাপ চারে যায় মানে যেখানে তুমি যোগ করবা সেখানে তুমি ফেরত যাও হ্যাঁ ধাপ চারে যায় তুমি দেখবা তোমার ফ্লো তোমার অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে কোথায় তুমি যোগটা করছো সেই ধাপে ফেরত যাই ফিরে যাই আর যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে সামের যে মানটা অর্থাৎ এখানে যোগ করে যোগফল যেটা মেইন যোগফল সেটাকে হচ্ছে কী করি প্রিন্ট করি বা ছাপাই দেন প্রোগ্রাম শেষ করি রাইট সো আজকে এইটুকু থাক পরের ক্লাস হচ্ছে আমরা আরও বেশ কিছু সিরিজের বা বেশ কিছু হচ্ছে তোমার প্রোগ্রামের ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম করবো আল্লাহ হাফেজ পরের ক্লাস আবার দেখা হবে সালামু আলাইক